Vámonos con nuestra segunda entrevista de la tarde y bueno, quiero recibir con todo gusto y con toda alegría a Cristina Mendoza que nos viene a hablar acerca de esta obra que tenemos ganas de ver porque hay música en vivo, porque hay muchas cosas de las cuales nos va a platicar nuevamente Cristina Mendoza, la obra es El Chat del Maestro Tomás Urtus Rastegui Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Sin bienvenida. Fronteras Artes Escénicas Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectísimo. ¿Cómo estás, ah, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Pues pues sí, ojalá que puedan venir. Ya escuché que tienen pendientito de venir, ¿eh? Tienen todavía unos sábados, tenemos tres sábados más. Eh, nos estamos presentando en el Aula Magna del Centro, perdón, del Instituto Cultural Helénico a las 7 de la, de la noche, los sábados. Entonces tenemos todavía el 13, el 20 y el 27 para que vengan, ¿eh? Perfectísimo, ¿no? Ahora sí tenemos que ir, tenemos un compromiso de poder ir porque queremos hacer un reportaje gráfico de esta obra y estar presentes, saludar a nuestro querido amigo que quien, quien dirige esta obra, Enrique Vega. Mi querido Enrique, este... ¿no? Yo, yo desde la primera entrevista que tuvimos, ¿Sí? la verdad es que me dieron muchas ganas de ir a verla, o sea... Se me antoja mucho ir a verla. Exacto. Pues Pero... padrísimo, cada vez se pone mejor, de hecho, porque además el aula es el espacio perfecto como para la sala de Belisario, que es uno de los personajes. Entonces, toda la obra sucede en la sala de Belisario. Y pues imagínense esa sa sala monumental. Eh, la verdad es un privilegio poder tener ahí, o sea, poder entrar como audiencia y luego tener la música en vivo ahí, como bien decían ustedes, y tener esta obra tan bonita, tan entrañable. Eh, y, y la verdad es que son precios bastante accesibles, tenemos un costo de 350 pesos, pero precio de preventa de 250. Y... Ay, a ver, ¿Sí? este, cuéntanos, Cristina, por favor, para que el público sepa y no lo dude más y se anime. ¿Cómo está el mecanismo de la preventa? ¿La preventa está de cuándo a cuándo? Para que ¿Cómo, el... los pueden sí, ¿cómo, ¿Cómo pueden obtener ese, ese claro. descuento, por favor? La, los boletos están en boletopolis.com, ahí buscan el chat. Si no, en nuestras redes sociales que son C Teatralidades, pueden encontrar todos los links para, para llegar a Boletópolis, y bueno, la pregunta es antes del, de la fecha que tú elijas, ¿no? Entonces, si tú quieres ir este sábado, pues hasta el viernes puedes comprar en preventa para la función del sábado. Entonces, yo sí les recomiendo, eh, no sé si, si quieren que les recuerde un poquito de qué va la obra, sí, o por si favor. ya lo platicaron. Bueno, la obra se trata de eh, dos, uh, dos amigos, adultos mayores que están retirados, que se juntan, pues yo creo que todos los días, no sabemos, pero bastante seguido, se juntan a echar copita y a echar un jueguito de ajedrez. Y tenemos dos personalidades muy distintas, ¿no? Uno que es un viejito refunfuñón, vamos a decirlo así, <risa> así es actitud. Además, mucha gente se podría, a lo mejor no dicen yo soy ese, pero sí hemos escuchado de que mi abuelito es ese, mi papá es ese, ¿no? El amigo de un se... amigo, ¿no? El amigo de un amigo, exacto. Y entonces, eh, esta persona, pues la verdad es que está pasando por una depresión, ha perdido a, a su a su esposa y además, pues no le va muy bien económicamente, tiene una, una pensión pues muy baja y pues la verdad es que tampoco tiene mucho sentido de vida, como que no sabe para dónde ir. Mientras que el otro, Belisario, el dueño de esta casa, sí. tiene una buena pensión, tiene una casa linda y además sé que es curioso de la tecnología, es curioso de... Pues de qué sigue, qué más sigue, ¿no? Él, como él dice, él somos eh, viejos jóvenes, ¿no? Ya no, ya desencasillar a las personas mayores de 60, 65 años como estas personas que antes a lo mejor imaginábamos unos, eh, pues ya encerraditos en su casita, esperando que vengan los nietos a visitarlos y sin hacer nada, ¿no? Bien dicen que una de las etapas de mayor depresión en la vida o las crisis, una de las mayores crisis de la vida es después de del retiro, ¿no? Entonces podemos ver por un lado que está una persona deprimida y por otro lado una persona que está con energía, con entusiasmo y probando la nueva tecnología, en este caso pues son los chats, ¿no? Eh, esta obra fue escrita en el 2004, cuando, no sé si ustedes se acuerden, seguramente sí, es, utilizamos para comunicarnos el, micro, el Messenger de Microsoft Ajá. y... Eh, entonces, por, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? <risa> en, en, pero, pero es que si por nos medio, acordamos. 
verdad, yo también, todos nos acordamos de, de cómo nos comunicábamos y utilizábamos chats, a lo mejor públicos, para conocer gente. Eh, y después nos íbamos al Messenger a, pues, a platicar ya en privadito, ¿no? Entonces, eh, Belisario está conociendo a distintas amigas por el, diferentes partes del mundo y invita a, a Enrique a que se una a esta nueva aventura de conocer gente. Y entonces vamos viendo cómo esto puede impactar en la vida de los dos, ¿no? En especial de, pues de, de los dos, pero en especial se ve en la vida de Enrique porque, pues él, como les decía, está en una fuerte depresión, ¿no? Entonces es una obra muy linda que trata sobre la amistad en la tercera edad, sobre eh, las, las nuevas aventuras y las nuevas perspectivas y los nuevos eh, retos eh, que tenemos todas las personas cuando empezamos un nuevo periodo de vida y en este caso pues las personas en, de la tercera edad y ha sido muy bonito ver eh, la respuesta del público fíjense que va mucha gente de la tercera edad al, al teatro y a mí les juro que me ha cambiado mucho la perspectiva de muchas cosas no para empezar algo que me encanta porque así yo me imagino cuando llegue a mi a mi cuarta edad es eh, van muchos grupos de amigas mujeres a ver teatro y se juntan y luego está el chat de la colonia que nos han dicho que, que se los recomiendan por ahí entonces llegan eh, a taquilla que taquilla los vendemos boletos en taquilla solamente dos horas antes del evento y okay. yo les recomiendo que mejor compren en preventa porque ya se nos están llenando las funciones afortunadamente entonces si llegan el día de la función esperando encontrar es altamente probable que no encuentren pero pueden comprar para la siguiente fecha, ¿no? Claro. Entonces, pues vengan, vengan a verla, la verdad es que les va a, a encantar, cada vez les digo, estamos los actores y músicos que están, como ya lo contaron, en, en vivo, en, musicalizando la obra y tocando el saxofón y la trompeta, eh, tenemos a, a una leyenda del jazz que es de Carly, que es productor, es este actor y también toca en vivo y tenemos a Carlos, a Carlos Bretón, que es un saxofonista muy bueno, que también está haciendo ahí los efectos especiales y los sonidos incidentales, y tocando también eh, su saxofón en vivo. Tenemos a Enrique eh, El Pichi, Enrique este, eh, Martínez, el Saldívar, el Pichi, famosísimo Pichi, que también es eh, coprotagonista, y pues como bien lo dijiste, Enrique Vega que eh, está eh, en la dirección, yo estoy en la parte de producción también, tenemos a Enrique Avitia en la parte de, 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 de dirección también, apoyando a Enrique y apoyándonos en labores técnicas. Ajá. Entonces somos un equipo pequeño, pero la verdad es que hemos descubierto un gran amor por el teatro y ustedes especialistas seguramente saben que, que una vez que uno se enamora de, esta, de este arte, pues pues ya no hay remedio, ¿verdad? Ya no hay remedio, es una droga. No es droga. No, es, es como una droga, ¿no? Sí, sí. Difícil de dejar, pero es una droga maravillosa. Y entonces, mira, yo creo que aquí están dados todos los ingredientes, gente súper talentosa en todas las áreas este, creativas. Eh, la verdad es que va a ser una experiencia que ustedes deben disfrutar, amigos. Yo creo, no, no, bien nos decías, ¿no? Está llegando mucha gente eh, este, mayor y demás, pero creo que también los jóvenes podemos disfrutar. Bueno, los jóvenes, ya, ya, ya me dije joven. Es que yo, yo me creo joven porque como tal no me sale cabello, entonces digo, ah, eso es como un bebé. No, no claro que sí. De hecho, ahora el fin de semana, el sábado, tuvimos a, a un... Unos jovencitos, yo creo que no llegaban ni siquiera a los 18 años, 20 años, y, y Emanuel y yo estábamos ahí como dándonos de codazos de velo, o sea, el chavo estaba fascinado, o se reía más que otras personas, estaba encantado, y pues lo que yo les decía, ¿no? Yo creo que todas las personas, yo al menos, yo sí he sufrido algunas crisis de, en diferentes partes de, de mi vida de, ah, ya, ahora sé a dónde, ¿no? Ajá. Y, y con, ya ustedes saben que nos encontramos con mucha discriminación hacia la edad, el famoso edadismo, que no, no es necesario llegar a los 60 o 65 para, para padecerlo, ¿no? Entonces pasamos a los... 35 que ya no me aceptan en los trabajos, a los 40 que si voy a tener sí. hijos o no voy a tener hijos, si no me casé ya me casé, a los 50 de que ya estamos cerca de la menopausia, entonces estamos viviendo, ¿a poco no? Estamos claro. viviendo diversas crisis 
Pero yo sí siento que esta audiencia de eh, personas de la tercera edad eh, está un poquito descuidada, entonces esta es una invitación para que eh, si tú estás en esta etapa, si tienes a, a una pareja, si tienes a un tío, si tienes a un papá, si tienes a un abuelito, abuelita, una tía abuela o una mejor amiga que está en esta edad o un mejor amigo, pues que venga, ¿no? Y si no tienes a alguien cercano, pues también que vengas porque te la vas a pasar muy bien. Exacto. Y también para pensar, fíjate que alguna amiga fue y, y ella tendrá que 52 y me decía algo así como de, híjole, si me quedé pensando de cómo quiero vivir mi mi edad adulta mayor, y sí me quedó así como que la mosca en la oreja de hacia dónde estoy yendo, ¿no? Iba, iba con su hija que tiene como 22, Ajá. y la chavita la pasó bomba y ella pensó en su abuelita, Ajá. pero mi amiga pensó en ella misma, y, y qué quiere hacer para llegar a esa edad de una manera distinta. Entonces, creo que es una obra para todas las personas, yo creo que mayores de 5 años, <risa> ¿no? Y, que, y se la van a pasar muy bien. Exacto, pues yo creo que es una, una alternativa muy, muy interesante para poder incluso reflexionar acerca de lo que implicaría y como bien decías, ¿no? ¿Cómo me gustaría plantearme y cómo voy a ir? A, a lo mejor estamos eh, este, creyendo, digo, algunos en edades en las que ni siquiera pensamos en eso, otros que estamos súper conflictuados con la edad y saber cómo va a estar esto, ya lo estoy viviendo, este, todavía no llego ahí, ya lo estoy padeciendo, en fin. Pero creo que es eh, lo que nos van a dejar es una gran visión y un gran sabor de boca lo, lo, lo percibo así de que seguramente la, la gente y el público está saliendo con una sonrisa y una reflexión muy bonita después de ver esta obra y ver estos personajes ver el talento que se derrocha en esta obra el chat del maestro Tomás Urtuzastegui con este grupo de talentosos de toda la gente que está conformando este gran espectáculo y que ya estamos nosotros ansiosos por poder ir a disfrutar disfrutar y ver y si nos lo permiten eh, digo ya ya hemos, lo, los hemos tenido aquí en la distancia pero nos gustaría tener una pequeña entrevista ahí este eh, in situ después de ver la obra si nos regalan esa entrevista ching ya, ya estoy haciendo, comprometiendo sí, con haciendo como manita de pues para ir. Ya aquí en vivo pongámosle fecha yo comprometo <ríe> con mis actores y a mi director porque ellos ellos este, me hacen caso, hagan, me hacen caso. Entonces, ¿cuándo vienen? Este... Déjame checar a ver, la, la productora de una vez que, que, que agende y de una vez al aire nos quedamos comprometidos para poder <risa> estar acompañándolos. La verdad es que sí, este, creo que este sábado está complicado es... y sería el otro. ¿Tú me dices, Barbie? No, este sábado. Este sábado sería, sería. entonces. Este sábado. Porque... Este sábado pod podríamos este, estar con ustedes. Claro que sí, sí. Eh, eh, si quieren, comun comuníquenos eh, por medio de Ede, nuestro agente bueno, de relaciones poner, públicas. Poner de acuerdo, exacto. Pero es el gran no, RP que tienen ustedes. Un saludo sí, también sí, a él. Lo antes, lo antes posible, porque como les decía, ya se están se acabando los boletos otro, muy pronto. Sí. Entonces, todavía tenemos boleto, entonces, para que aparten su lugar y no se nos vayan a quedar fuera de una vez. Perfecto. Y todas las personas que que están viendo su, su programa, pues que vengan también y, y la van a pasar increíble. Eh, perfectísimo. Este, mi querida Cristina, eh, antes de, de terminar, bueno, ¿nos puedes compartir las redes sociales nuevamente para la, la gente que claro. de pronto no, no, puso no puso atención? <risa> o se les fue emocionado de todo. A ver. <risa> es C teatralidades, de compañía teatralidades, Ajá. creo que aquí, vean, déjenme me volteo, pero díganme si se te ve casualmente <risa> no, no me pasaba sí. pero este, ser teatralidades, ahí estamos en Instagram, en Facebook y en X ahí nos pueden encontrar y este, y miren si se ponen, si se ponen chulos este, que nos escriban y que nos digan que nos, eh, que nos vieron con ustedes y les damos ahí una promoción. Ah. Eh, uy, bueno, genial. Público de Sin Fronteras Artes Escénicas, por favor, vamos ahí acudiendo, 
vamos llenando, que, que este sábado sea un sold out, no, nada nos daría más gusto que eso, ser testigos de este sold out en esta obra. Eh, vamos eh, y disfrutemos de este trabajo que será extraordinario seguramente y ya lo estaremos comprobando este mismo sábado con ustedes. Vamos a ser testigos de este gran trabajo que están realizando con la obra El Chat del Maestro Tomás Urtuzástegui, ahí en el Aquí. Instituto Cultural Helénico, Exacto. en el Aula Magna. Aquí les además... voy a poner el, el link, les acabo de poner el link de este, la compañía Teatralidades en Facebook, ahí Ajá. está, para que lo, los que lo quieran seguir, ahí está, les acabo de poner el link. Ahí está nuestra productora ahí, pum, 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 así lo está. Para que vean, <risa> <risa> para que me valoren. Es muy bien, no, 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 valoradísima nuestra productora Barbie Avia. <risa> productoras, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hombre, tener mujeres productoras es extraordinario, son unas talentosísimas. Claro. La verdad es que sí, de pronto a nosotros se nos van muchas cosas, pero, pero ustedes mujeres, bueno, híjole, ¿qué, qué haríamos sin ustedes? ¿Verdad? La verdad, sí. No podemos decir, no podemos contradecirte. Sí, claro que sí. Sí, 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 no. Y extraordinario que nos hayas acompañado, Cristina. Oye, queremos, antes de irnos, queremos invitarte a una dinámica que tenemos aquí en el programa que se llama Los libros tienen la respuesta. Te vamos a invitar a que formules una pregunta al universo de lo que tú quieras y nos diga okay. un número del 1 al 300. En este, este número nos va a servir para, ele, para, con eso vas a elegir una fábula de Esopo, que es nuestro, digamos... Patrocinadora. Nuestro, el patrocinador de esta sección. No, nuestro pitonizo. Es, sí, sí, sí. Y entonces él va a revelar una respuesta del universo para ti. Ok. Okay. ok, número 22 Número 22, ya okay. escogió, ya el, escogió número, el número ya escogió el ¿Cuál va a ser la pregunta, mi querida Cristina? Mira, para darle chance que piense Vamos Ajá. rápidamente, rápidamente a leer algunos comentarios Perfecto, sí, 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 la gente también Estamos en un horario no habitual para nosotros Pero sí, la gente pero nos está sí. acompañando y esto es padrísimo Un saludo para Connie Portillo y para ella Betancourt que nos están viendo Y para Jorge Romero que nos pone Ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tan temprano? Ajá <ríe> que tan temprano, dice, solo porque ando aquí en Guadalajara, no es por presumir, uh -huh. pero solo por eso los acompaño hoy. Ah. Wow, perfecto. No, pues si no estás presumiendo, Jorge. ¿eh? Sí. Presumido, te envidiamos. Te envidiamos ya. allá. Dice, así, casi, casi, dice, envidienme. <risa> Y dice que qué casualidad que queremos dejar a las bendis para irnos o nosotros solitos. ¿no? Bueno, oye, pues... Sí. Bueno, es que la otra obra no es para bendis. Ya, ustedes ya saben que nosotros cuando podemos vamos todos, sí. como ayer, que sí. fuimos todos a ver... Ahí en familia. Este, a ver, sí. bueno, por vivir. Y el chat, pues yo creo que sí nos vamos y todos, ¿no? Sí. Sí. Ahí, ahí ver, ¿qué, qué, ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Sí, nos ¿Pero sus bestias son caninas o son humanas? Porque perritos no entran. Ah, no, ah, son no, humanos. No, no. Son humanos, son humanos. <risa> Nosotros sí. este, nos lo producimos <risa> siendo humanos. <risa> sí, no, 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 por aquello de los perrijos y demás. No, 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 no. Nosotros, sí, sí, yo me acordé y pregunto. Sí, no, sí, no, 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 que, no. sí. Son sí, do, sí, dos sí. pequeños humanitos. Sí, uno de, de seis años, ya tenía así, ya, ya acaba de cumplir seis años y otro de año y medio, pero están muy, muy muy acostumbrados a ir al teatro. Sí, son con sí, la, la gente de pronto dice, ay, híjole, a ver si no lloran. No, no, no. Siempre bien portados. El, el de seis años está acostumbrado desde, bueno, eh, ha nacido en el escenario. <risa> Casi. De, desde bebé fui, fue niño Dios en Pastorela, entonces también tiene experiencia actoral. Entonces ya. Ya, ya sabe, Al contrario, otro? más bien aguas, aguas, porque de repente les dice, oigan, se equivocaron. <risa> sí. ¿Eh? Este... <risa> Muy bien. A ver, Pero bueno, más este, comentarios ya están. Ya solamente así, nada más era tiempo para que pensara su pregunta. Perfecto. Mi querida Cristina Mendoza, eh, ¿ya estamos con la pregunta? Ya, ya estamos, desde el principio la pensé, no necesitaba tiempo. Ah, perfecto. perfecto, venga, venga, la pregunta que yo me conectaré con el universo para dar interpretación ah. a esa moraleja. Bueno, pues queremos saber si el chat va a tener una tercera temporada. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Perfecto! <risa> Muy bien, a ver Francisco Betancourt, ponte atento, ¿ok? Conéctate con el universo. Voy a leer la fábula número 22... Para nuestra querida amiga Cristina Mendoza, que quiere saber si el chat tendrá una tercera temporada. Dice así. La zorra 
y el hombre labrador. Había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños ocasionalmente. Después de mucho intentarlo, pudo al fin atraparla y buscando vengarse de ella, le ató a la cola de una mecha empapada de aceite y le prendió fuego. Pero un dios llevó a la zorra a los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en que ya se estaba, ya está, ya se estaba listo para la recolección del producto y el labrador siguiendo a la zorra contempló llorando como al pasar ella por sus campos se quemaba toda su producción. Moraleja Procura ser comprensivo e indulgente, pues siempre sucede que el mal que generamos, tarde o temprano, se regresa en contra nuestra. ¿Qué quiere decir? Ay Dios, no sé, pero como que no me gusta la fábula. A ver Francisco, interprétanos porque está medio... Cristina, la indulgencia <risas> se ve manifiesta en la obra El Chat. Porque hacen caso. Y ustedes generan una producción para un público que ha sido olvidado. Eso es un signo de indulgencia. Tú y tu equipo no están actuando como ese hombre que quiso vengarse de ese animal. Al contrario. Y como lo que están haciendo está muy bien... Ustedes tendrán una tercera, cuarta y quinta temporada. Este es el mensaje de Sopo para ustedes. ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¡Bravo! ¿Qué? Cristina, ¿qué pasó? Yo, 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 yo le diría un poquito que así como dice Sopo, que el mal que hace se te regresa, el bien también. Así es. Esto, esto. ¿Qué, qué? No, no, no. ¿Sí? Luego te cuento. Luego ves el oh, Dios mío, siempre me pierdo esta parte. <risa> <risa> bueno, Cristina, no sé, bueno, puedo preguntar, ¿te gustó lo, el mensaje que te dijeron? Me gustó mucho, Francisco. Ya después verás la grabación para que veas qué me dijiste. Ok, bueno, siempre me toca eso. Oh, Dios no, mío. es bueno. que necesitamos una conexión aquí. Perfecto. Bueno, este, hoy Cristina ha sido un deleite poder platicar contigo, disfrutar y compartir esta información acerca del de chat del maestro Tomás Urtuzasti. Que, este, que se estará presentando aquí en el aula magna del Instituto Cultural Helénico los días sábado a, la, eh, a las 7 de la noche. ¿Pueden comprar los boletos dónde? Boletopolis.com Boletopolis. Ahí buscan el chat y ahí eh, recuerden amigos, este aprovechen la promoción hasta el viernes. Tienen el valor de preventa, así que vamos, vamos a llenar ese hermoso espacio, esa aula magna. La verdad es que será un deleite estar ahí como público. Entonces, los invitamos. ¿Algo más que quieras agregar, Cristina? No, bueno, creo que no se me va nada, pero pues ahí los espero a los dos y a toda su audiencia. Y acuérdense que nada más nos quedan tres sábados ya de esta segunda temporada. Empezamos el 22 de junio y, y pues con mucho gusto eh, ahí les vamos a dar la bienvenida. Perfectísimo. Claro que sí, bueno, ahí vamos a estar. Ahí, ahí estaremos, este... Ahí estaremos presentes para hacer también ese reportaje gráfico y esa entrevista ya ahí en, en vivo para que este pues nuestros amigos sepan este de nuestras incidencias ahí disfrutando de esta obra y de estos talentosos actores y de este maravilloso equipo que seguramente está haciendo esta obra el chat. Uh, agradecemos claro sí. a Cristina Mendoza que nos haya acompañado esta tarde, Vargi Ávila, pues vamos a despedirnos. Cristina, muchísimas gracias por estarnos acompañando, por regalarnos estos minutos para el público de Sin Fronteras Artes Escénicas. Gracias a ustedes y pues nos vemos el sábado. Claro que sí, claro que sí ahí vamos a estar. Y...